量行不行啊？快点儿，要不然换棍子，他比你利索多了。快了，快了，你吹什么吹？棍子这手还是我教的呢。静怡这孩子还是让人放心的，静怡是让人放心，可他身边那些人你能放心吗？现在社会这么复杂的，你说真要出什么事儿，咱怎么跟老夏交代呀？咱过来看看心里头还踏实点儿。你踏实了，我这心里直突突。办这么多年案子，从来没这么紧张过。这要让静怡知道了，不知老脸往哪儿搁？咱这警察也不是白当的。他沙发上一根头发丝儿，我都让他捂过原处，他回来肯定发现不了。再说了，这棍子不是还在楼底下钉着吗？咱们神不知，鬼不觉。发现什么了没？没有。哎哎哎，姑娘的卧室不能进啊，隐私。嘿，咱都这样了，还怕侵犯隐私啊？得，不看了。哎呀，看看他工作情况怎么样？刚上班一个月，小车都给配上了，说明孩子挺能干的嘛。北头，北头，嗯。是你家斌子吗？怎么跟那卡片上一模一样啊？开门，警察！完了。对，警察同志，就是他们俩。你们俩干什么呢？我们这家的亲戚。哎，亲戚。我亲眼看见他俩蹲着敲门，敲半天呢。来来来来来，把你们身份证拿出来。你看，同志，大水冲了龙王庙。我们也是警察，你们也是警察？对呀、啊，市局经侦队的。嘿，你还敢冒充警察？少废话，证据。哎哎，喷子，你把那个警官证给他们看看。哎呦，你们俩这个小同志啊，我跟……东西在车里呢。啊，同志啊，是这样啊，我们俩的东西啊在车里，车就在楼下，而且车里面还有一位同志呢，要不然您跟我到楼下取一趟。哟，还有同伙，望风了吧？哎，你这是干什么？老、哎、老实点！你个误会，同志，误会！我们真的是市局的，你们这片是云桥派出所吧？你们所长是不是叫赵长顺？外号叫赵大脑袋，对不对？我警告你们俩，你们俩现在涉嫌入室盗窃，还冒充警察，妨碍公务，滚出去！我们没有冒充，这家的主人叫夏静怡，那是我们侄女。给我蹲下，同志，给我蹲下！崔叔叔，潘叔叔，他们真是你叔叔？他们真是？我怎么看着不像好人啊？一个个鬼鬼祟祟的。闺女，有事儿你可得跟大妈说。没事，放心吧，我送你出去。一场误会，没事。误会？嗯。一会儿你说，怎么是我说呢？你说，你从小看他长大的，你好开口。你出的馊主意。棍子，你说谁说？北头子说。静怡，事情是这样的，今天呀、啊，我们在这个小区办个案子。这么巧？就是巧了嘛！我不信你问他俩。就是巧了
。那办案子怎么搬到我家里来了？也不是，我们是在三号楼的七零九，刚刚端掉一个利用网络招嫖的卖淫团伙。哎，说实话，就这个小区啊，在这片儿名声不是特别好。这物业管理比较松懈，这个外来人口比较多，鱼龙混杂，又出了这么一个案子。我们一想，你也在这个小区，所以担心。担心我跟卖淫嫖娼的团伙有牵连，还是担心我也是？不是不是不是，你是好孩子，对你我们是绝对放心的。嗯。那你们这是干嘛呢？你不是从我们家走了有一段时间了吗？这段时间呢，我们三个又比较忙，就没有好好的关心你，是，所以我们就想利用这个机会，了解一下你的近况。你们就这么了解啊？嗯。三位叔叔啊，你们呢都是我的长辈，我也一直把你们当成是我的亲人。你们要说来我家，我是一百二十个欢迎。我昨天还跟崔斌说呢，我说周末想请三位叔叔过来给叔叔们做顿饭，但我没想到，现在是以这种方式。更何况你们都是警察，这样做，算是知法犯法吗？哎，严重了，严重了。呃，我们道歉，这事儿呢确实不大妥当，都怪你崔叔叔，他放心不下你。怎么是我呢？怎么不是你？我跟你徐叔叔拉的喇叭主是吧？嗯嗯，但是呢，话又说回来，你崔叔叔呢是好心，是为了你好，我们都是为了你好，都是为我好啊。嗯，你们知道吗？你们这一种行为在心理学上叫非爱行为，就是以你们自认为好的方式，去表达关心和爱。但是不管对方接受不接受，也不管对方心里承受着多大的压力，其实呢，其实我爸就是这样的。之前为什么我非得要去国外上大学，就是因为我要摆脱这种压力。我没想到现在这种压力还在。嘿，那那那个闺女，咱不哭啊！爸也这样，你们也这样。来来来来来，瞧把孩子给委屈的，你都都怪叔叔们不好，叔叔们错了，叔叔以后再也不会这样了。对，叔叔们以后再也不敢这样了。金姨，叔叔们对你绝对信任。金姨，你看，你看这个。这就是那个招嫖的窝点发给我的信息。你说我们看到这个，我们能不着急吗？是啊，我们就是怕你被坏人给欺负了，给利用了。他们就是从网上下载你的照片，然后弄成这种信息到处乱发。这要发出去了，这对你的影响多不好。是啊。